नमस्कार मित्रांनो सर्वांना गुड मॉर्निंग सुप्रभात आणि जय महाराष्ट्र आज आपण दहावी बोर्ड बोर्डच्या संदर्भात जे काही सायन्स पार्ट वनचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत त्याबद्दल आज आपण डिस्कशन करणार आहोत मग हे जे काही क्वेश्चन आज आपण पाहणार आहोत तेच क्वेश्चन तुम्ही प्रिपेअर केले किंवा त्या क्वेश्चनच्या रिलेटेड बाकी क्वेश्चन जरी तुम्ही त्याचा स्टडी करून गेलात तरी तुम्ही सायन्स वनमध्ये बऱ्यापैकी चांगल्या पद्धतीने स्कोरिंग करू शकता तर मग आता आपण सायन्स पार्ट वनचे चॅप्टर वाईज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पाहणार आहोत तर त्याच्यापैकी फर्स्ट क्वेश्चन किंवा त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारू शकतात तो आहे केपलर्स लॉ जे काही केपलरचे तीन लॉ आहेत मग त्याच्यामध्ये केपलर्स फर्स्ट लॉ केपलर्स सेकंड लॉ आणि केपलर्स थर्ड लॉ तर त्याच्यावरती क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा सेकंड याच्यावरती क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकता युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन क्वेश्चन असा विचारू शकतात तुम्हाला स्टेट अँड एक्सप्लेन युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन स्टेट अँड एक्सप्लेन युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मग त्याच्यानंतर पुढे तुम्हाला जो काही इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे चॅप्टरमध्ये तर त्याच्यामध्ये अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशन अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशन म्हणजे छोटा जी छोटा जी म्हणजे ॲक्सिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी त्यालाच म्हणतो आपण अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशन मग ही जी जीची काही व्हॅल्यू आहे ना छोटा जी हा चेंज होतो अर्थच्या सरफेसवरती पण म्हणजेच चेंजेस अलॉंग द सरफेस ऑफ अर्थ त्याच्यानंतर चेंजेस विथ हाईट आणि चेंजेस विथ डेप्थ अर्थची जी काही ग्रॅव्हिटी आहे ना ती अर्थच्या सरफेसवरती पण फिक्स नाही आहे कॉन्स्टंट नाही आहे सेम नाही आहे अर्थच्या सरफेसपासून तुम्ही वरती जाणार तशी पण ती चेंज होते आणि अर्थच्या खाली डेप्थला जरी गेला तरी ती चेंज होते मग ते तुम्हाला रिझन पण विचारू शकतात त्याच्यावरती याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन असा विचारू शकतात अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशनवरती ठीक आहे रिझन विचारू शकतात किंवा एक्सप्लेन करायला वि विचारू शकतात त्याच्यानंतर पुढचा जो क्वेश्चन आहे या चॅप्टरवरती तो याच्यावरती विचारू शकतात एस्केप फेलोसिटी एस्केप फेलोसिटीचे डेफिनेशन विचारू शकतात त्यानंतर फ्री फॉलवरती पण क्वेश्चन विचारू शकतात फ्री फॉल काय असतं त्याच्यानंतर अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल याच्यावरती पण क्वेश्चन विचारू शकतात तर हे मेन पॉईंट होते या चॅप्टरमधले ज्याच्यावरती ज्याचा तुम्ही स्टडी कराच याच्यावरतीच तुम्हाला क्वेश्चन असणार आहे बोर्डला आता सेकंड जर चॅप्टर आपण पाहायचं म्हणलं तर सेकंड चॅप्टर आहे आपला सेकंड चॅप्टर आहे पिरोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बघ इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे याच्यावरती तुम्हाला काय क्वेश्चन विचारणार आहे तर पहिला क्वेश्चन तुम्हाला डोबेरनर ट्रायड्सवरती असू शकतो डोबेरनर ट्रायड्स मग त्याच्यामध्ये दिलेले जे काही तीन एलिमेंट्स आहे त्याच्यापैकी कोणते डोबेरनर ट्रायड्स आहेत कोणते डोबेरनर ट्रायड्स आहेत ते आयडेंटिफाय करायला विचारू शकतात किंवा डोबेरनर ट्रायड्स एक्सप्लेन करायला विचारू शकतात त्याच्यानंतर सेकंड क्वेश्चन न्यूलँड स्लॉप ऑक्टेव एक्सप्लेन करायला विचारू शकतात न्यूलँड स्लॉप ऑक्टेव त्याचे डिमिरिट्स विचारू शकतात तिसरा त्याच्यानंतर क्वेश्चन आहे असा विचारू शकतात मेंडेल्यूस पिरोडिक्टेबल मेंडेल्यूस पिरोडिक्टेबल आणि त्याच्यामध्ये मेंडेल्यूचे मिरिट्स आणि डिमिरिट्स बघा ह्याच्यावरती क्वेश्चन असेल मेंडेल्यूस पिरोडिक्टेबल म्हणले त्याचे मिरिट्स आणि डिमिरिट्स हे तुम्हाला विचारू शकतात मग आपल्याला माहिती आहे डोबेरनर असेल न्यूलँड्स असेल किंवा मेंडेलिव्स असेल ह्यांनी त्यांचा जो पिरियोडिक टेबल मांडला होता ना तो ॲटॉमिक मासच्या बेसिसवरती मांडला होता मित्रांनो हे आपल्याला माहिती आहे मग पुढचा क्वेश्चन तुम्हाला असा विचारू शकतात एक्सप्लेन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आहे तो एक्सप्लेन करा असं तुम्हाला विचारू शकतात किंवा मॉडर्न पिरियोडिक टेबलवरती क्वेश्चन विचारू शकतात त्यानंतर पुढे गेलं तर फॅलन्सी काय असते फॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स काय असतो ॲटॉमिक साईज काय असते ॲटॉमिक रेडियस काय असते 
याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात त्याच्यानंतर मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये लेफ्टकडून राईटला गेलो तर ॲटमची साईज इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते किंवा मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये टॉपवरून बॉटमला आलं तर ॲटमची साईज इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात शंभर टक्के म्हणजे लेफ्टकडून राईटला जाताना ॲटमची साईज डिक्रीज होत जाते मग ह्याचं रिझन लॅ फाय साईज ऑफ ॲटम डिक्रीजेस वेन गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल किंवा साईज ऑफ द ॲटम इन्क्रीजेस वेन गोईंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल असा क्वेश्चन विचारू शकता त्यानंतर मॅटॅनिक कॅरेक्टर मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये मॅटॅनिक कॅरेक्टर लेफ्ट कुठून राईटला जाताना इन्क्रीज होतात का डिक्रीज होतात टॉपवरून बॉटमला येताना इन्क्रीज होतात का डिक्रीज होतात याच्यावरती पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात आणि कोणता इलेमेंट्स एखाद्या इलेमेंटचं कॉन्फिग्रेशन दिलं असेल तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तर तुम्हाला लिहिता येतच असेल सर्वांना पण एखादा इलेमेंट्स त्याचा ॲटॉमिक नंबर दिला आहे तर तो इलेमेंट्स कोणत्या ग्रुप्समध्ये असेल कोणत्या पिरियड्समध्ये असेल हे पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे एखाद्या ग्रुपचं ॲटॉमिक नंबर दिला आहे तर तो इलेमेंट्स कोणत्या ग्रुप्समध्ये कोणत्या पिरियड्समध्ये ते पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे ठीक आहे मग असे क्वेश्चन या चॅप्टरवरती विचारू शकतात जो आपला सेकंड चॅप्टर होता थर्ड जर आपण चॅप्टर पाहिला ना थर्ड चॅप्टर आहे आपला केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन केमिकल रिॲक्शन अँड इक्वेशन तर त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट पाहिलं तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे फिजिकल चेंज आणि केमिकल चेंज फिजिकल चेंज कशाला म्हणायचं आणि केमिकल चेंज कशाला म्हणायचं त्याच्यानंतर रिॲक्शन बॅलन्स करायला तुम्हाला शंभर टक्के विचारू शकतात रिॲक्शन बॅलन्स कशी करायची ते तुम्हाला आलं पाहिजे त्यानंतर टाईप्स ऑफ रिॲक्शन त्यामध्ये कॉम्बिनेशन रिॲक्शन आहे डिकॉम्बिनेशन रिॲक्शन आहे डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन आहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन आहे प्रत्येकाची डेफिनेशन आणि प्रत्येकाचं एक एक एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती पाहिजे आणि रिॲक्शन जरी दिले असेल ना ते रिॲक्शन जरी दिले असेल तर ते रिॲक्शन कोणत्या एक रिॲक्शन कशाचं एक्झाम्पल आहे हे पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे म्हणजे समजा असा क्वेश्चन विचारू शकतात एक रिॲक्शन दिले आणि आयडेंटिफाई द टाईप ऑफ दिस रिॲक्शन हे रिॲक्शन कोणत्या टाईपचे मग ती कॉम्बिनेशन आहे डिस्प्लेसमेंट आहे डबल डिस्प्लेसमेंट आहे हे तुम्हाला आलं पाहिजे मग किंवा डिस् डिफरन्स विचारू शकतात डिस्टिंग्विज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड डबल डिस्प्लेसमेंट किंवा डिस्टिंग्विज बिटवीन कॉम्बिनेशन अँड डिकॉम्बिनेशन रिॲक्शन किंवा डिस्टिंग्विज बिटवीन एक्झोथर्मिक अँड एक्झो एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शन याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात हे झालं रिॲक्शनचं म्हणजे हे कॉम्बिनेशन रिॲक्शन असेल डिकॉम्पिनेशन कॉम्बिनेशन रिॲक्शन असेल डिस्प्लेसमेंट असेल डबल डिस्प्लेसमेंट असेल एक्झोथर्मिक असेल एंडोथर्मिक असेल प्रत्येक रिॲक्शन ची डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल तुम्हाला आलं पाहिजे त्यानंतर तुम्हाला पुढे असं विचारू शकतात की फॅक्टर अफेक्टिंग द विच फॅक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन केमिकल रिॲक्शनच्या रेटवरती कोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात हेच सांगा मग त्याच्यामध्ये साईज ऑफ रिॲक्टंट आहे साईज ऑफ साईज ऑफ रिॲक्टंट आहे टेम्परेचर ऑफ द रिॲक्शन आहे त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्शन्स आहे त्याच्यानंतर कॅटॅलिस्ट आहे कॅटॅलिस्ट काय असतो किंवा कॅटॅलिस्टची डेफिनेशन पण तुम्हाला विचारू शकतो त्याच्यानंतर ऑक्सिडेशन काय असतं रिडक्शन काय असतं त्याचे डेफिनेशन किंवा रिॲक्शन आयडेंटिफाय करायला तुम्हाला विचारू शकतात ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन त्याच्यानंतर रेडॉक्स रिॲक्शनवरती एक क्वेश्चन शंभर टक्के असू शकतो रेडॉक्स रिॲक्शन काय असते किंवा रेडॉक्स रिॲक्शनचं एक्झाम्पल आणि लास्टचा पॉईंट या चॅप्टरमधला कोरोजन कोरोजन याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन असू शकतो कोरोजन आणि लास्टचं आहे मला वाटतं रेन्सिडिटी तर याच्यावरती या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतो नेक्स्ट चैप्टर अपन पाला तो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मग इलेक्ट्रिक करंट से दोन इफेक्ट अपन य चैप्टर मे पाले एक है हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 
आणि त्याच्यानंतर आहे मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ह्या दोन इफेक्ट आपण ह्या चॅप्टरमध्ये डिस्कस केलेले आहेत मग या याच्यामध्ये आपल्याला ज्यूल्स लॉ विचारू शकतात किंवा त्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स विचारू शकतात ज्यूल्स लॉ किंवा त्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स आणि ॲप्लिकेशन ऑफ हिटिंग इफेक्ट हिटिंग इफेक्टचे ॲप्लिकेशन काय आहे ते विचारू शकतात मग त्याच्यामध्ये आय एन ए बल्ब हे ॲप्लिकेशन आहेत त्याच्यानंतर रजिस्टन्स काय असतो रजिस्टन्स काय असतो हे विचारू शकतात त्याच्यानंतर पुढे जर आपण गेलो तर तुम्हाला राईट हँड थम रूल विचारू शकतात पा शंभर टक्के राईट हँड थम रू रूल आणि राईट हँड थम रूल कशासाठी यूज करतो आपण त्यानंतर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल विचारू शकतात फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल कशासाठी यूज करतो आपण आणि पुढचा जो चा पॉइंट आहे इलेक्ट्रिक मोटर याच्यावरती तुम्हाला शंभर टक्के क्वेश्चन असू शकतो इलेक्ट्रिक मोटर एकतर तुम्हाला डायग्राम काढायला देऊ शकतात डायग्राम दिलेली असेल किंवा त्याच्या लेबलिंग करायला विचारू शकतात त्याचं वर्किंग विचारू शकतात किंवा त्याचं कन्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक मोटरचं विचारू शकतात आणि पुढचा जो पॉईंट आहे इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरे तुम्हाला ते डिलीट केलेलं आहे त्यानंतर पुढचा चॅप्टर आहे हिट हिट चॅप्टर आपला फि फिफ्थ नंबरचा मग हिटमध्ये जर आपण पाहिलं इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे लॅटंट हिट ऑफ फ्युजन त्याच्यानंतर स्पेसिफिक लॅटंट हिट ऑफ फ्युजन त्याच्यानंतर लॅटंट हिट ऑफ फेपरायझेशन आणि स्पेसिफिक लॅटंट हिट ऑफ फेपरायझेशन याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात किंवा जे काय डायग्राम दिले पहा तुम्हाला त्या पहिल्या पेजवरती जो काय एक्सपेरिमेंट आहे वाटरला हिट दिली ते फ्यूज होतो त्याच्यानंतर लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतो त्याच्यानंतर त्या लिक्विडचं वेपरमध्ये होतो त्या डायग्रामवरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात पण हे मेन करून ठेवायचं काय लॅटन हिट ऑफ फ्युजन स्पेसिफिक लॅटन हिट ऑफ फेपरायझेशन सॉरी स्पेसिफिक लॅटन हिट ऑफ फ्युजन लॅटन हिट ऑफ फेपरायझेशन आणि स्पेसिफिक लॅटन हिट ऑफ फेपरायझेशन याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे रिगलेशन रिगलेशन हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे त्यानंतर नेक्स्ट व्हेरी व्हेरी आय एम पी ॲनमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर ॲनमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन असू शकतो किंवा रिझन असू शकतो इन कोल्ड रिजन ॲक्वॉटिक ॲनिमल्स ऑर प्लांट्स जे काय ॲक्वॉटिक ॲनिमल्स असतात किंवा प्लांट्स असतात ते कोल्ड रिजनमध्ये वरती नदीमध्ये किंवा पाण्यामध्ये वरती जरी बर्फ दिसत असलं तरी ते खाली जिवंत राहतात हे याचं रिझन लिहा किंवा इन कोल्ड रिजन जे काही पाईपलाईन्स वगैरे असतात थंडीच्या दिवसामध्ये त्या पाईपलाईन्स वगैरे फुटतात हे तुम्हाला रिझन विचारू शकतात बघा ॲनिमलस बिहेवर ऑफ वॉटर कम्प्लीट करून ठेवायचं ते आले की तुम्हाला हे रिझन लिहिता येऊ शकतात त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे हिटमधला जो आहे ह्युमिडिटी ह्युमिडिटी काय असते त्याच्यानंतर ॲप्सुलूट रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आणि पर्सेंटेज रिलेटिव ह्युमिडिटी हे तुम्हाला विचारू शकतात आणि कधी एअर ड्राय असते किंवा कधी एअर ह्युमिड असते हे पण तुम्हाला आलं पाहिजे जर तुम्ही तो ह्युमिडिटी पॉईंट कम्प्लीट केला तर हे क्वेश्चनचे तुम्हाला आन्सर लिहिता येऊ शकतात नेक्स्ट आहे तुम्हाला कॅलरी वन कॅलरी म्हणजे डिफाईन वन कॅलरी असं पण विचारू शकतात वन कॅलरी त्यानंतर लास्ट पॉईंट आहे या चॅप्टरमधला स्पेसिफिक हिट कॅपॅसिटी डिफाईन स्पेसिफिक हिट कॅपॅसिटी आणि याच्यावरती तुम्हाला न्यूमेरिकल्स असणार आहे स्पेसिफिक हिट कॅपॅसिटीवरती तुम्हाला न्यूमेरिकल असण्याची शक्यता आहे तर हे झालं आपलं हिटचं त्यानंतर नेक्स्ट चॅप्टर आहे ज्याच्यामधले काही जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट सिक्स नंबरचा चॅप्टर आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट मग या रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटमध्ये रिफ्रॅक्टिव इंडायसेस काय असते रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स काय असते याच्यावरती डिफाईन करायला विचारू शकतात किंवा त्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स येऊ शकतो त्यानंतर त्यानंतर आपल्याला जे काही स्टार आहेत 
रिजन विचारू शकत स्टार है तो ऐक्चुअल पोजिशन पेक्षा हाइट वरती दिस्त गिव रिजन रिजन विचारू शकत फाइव स्टार एपेर एज हायर पोजिशन टू इट्स ऐक्चुअल पोजिशन ऐक्चुअल पोजिशन पास जे स्टार है अपने हाइट वरती दिस्त थोड़े वरती दिस्त हेच रीजन विचारू शकत कि फाइव स्टार्स आर ट्विंकलिंग स्टार है ट्विंकल का होत चमकत का अत्या लुकलुकत का ये तुम्हारा रीजन विचारू शकत मग हेच रीजन अपने महत्ति है जेव लाइट रे एक मीडियम मधुन दुसर मीडियम मे पास होते ती बेंड होते रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मन तो हा चैप्टर जर तुम तो तुम्हें हेच रीजन लिखू शकता प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल प्लैनेट्स स्टार ट्विंकल होता प्लैनेट्स नहीं ट्विंकल होते तुम्हारा रीजन विचारू शकत पूरे तुम्हारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन विचारू शकत डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन विचारू शकत लास्टला तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्शल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रेनबो फॉर्मेशन ये तुम्हारा क्वेश्चन विचारू शकत हा जो का अपना चैप्टर होता ना सिक्स नंबर का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मग ये जेवड़े आत्ता सिक्स चैप्टर के जे का इम्पॉर्टंट क्वेश्चन संगित कर तुम्हारा बारेपैकी तुम्हें साइन्स वन मधे स्कोरिंग करू शकता